，叔叔阿姨请喝茶。嗯，呃，你们来这儿是为了？那个兔崽子，猪脑壳，一看到我就跑，你去把那个兔崽子叫过来。叔叔阿姨别生气，你们到底找老 K 什么事儿？这位老板，哎，别别别别，我们小瑞，叫我小瑞就行。小瑞老板，是这样的。现在嘛，这个国家政策也好了，我们乡里头呢就多给我们解决一块地。这娃儿的弟弟刚结婚，我们就考虑给他弟弟盖个新房，不是？哦，这不可能老跟我们老两口住一起噻，你说是不是？是是是，年轻人确实需要自己的空间。前几年嘛，他老汉儿因为工伤哎，就把那个右手给搞伤了，现在啥子重活都做不到，工作也找不到，家里头那些七七八八、大大小小的事，全部是需要花钱的。你想哈，我们上哪儿去找钱？啊，是。我们也晓得，娃儿嘛，在外面打工不容易。他有啥子不容易嘛？他弟弟在农村，能和他比啥？现在呢，他弟弟着急要钱，就是要盖那个房子，我们就是跟他借点钱，他有啥子不愿意啊？打几个电话都不接，现在不乐意了噻，人都看不到。你想哈，他凭啥子？我们是他的父母，他凭啥子不接电话？一看到我就跑。我们寒不寒心？话又说回来，我们要是有办法，我才不到这儿来找他嘞、嗯。哎，你是那个娃儿领导啥？算是。正好你也在场，我就想问一下，他打的那个啥子比赛，到底能赚多少钱？扔了，可就再也找不回来了。有的东西不找也罢。从小到大，我做什么都是错的，我弟做什么都是对的。我想读书的时候说我不是那块料。要我去学学手艺，跟我爸干活。我不愿意，我偏要上学。打游戏也是那个时候练出来的，帮别人代打赚钱。
朋友，你知道吗？其实那个时候我一点也不喜欢打游戏，就觉得只是个赚钱的工具。要不是后来碰到了明神，我可能一辈子都不知道电子竞技是什么。后来我热爱了，我明白了，但是我对我的父母而言。就依旧只是个赚钱的工具。其实，也可以理解吧。他们那一辈人就是需要多沟通的。我爸妈也是，你不是也见过他们吗？童瑶，我们不一样。怎么不一样了？你的父母很好，他们很爱你，而我。所以，我现在除了电子竞技，就真的什么都没有了。你还有我们，童瑶，对不起。啊。之前我针对你，还有你父母来基地时。我说的那些话，都过去这么久了，你怎么还记得？我早就忘了。走吧，老 K， 我们回基地吧。嗯你这么早叫我来干嘛呀，姐妹？我冲动了，怎么了？来，我带你去看看。看这个，这是什么 ？YQCB 的股权转让协议。受。让方陈金阳，你真把 YQCB 买下来了？当然是真的了，难不成还是我伪造的？老板，你要的微醺我买了，要什么味儿的？桃子，他他真把你战队买下来了？当然了，他现在可是我们战队老板兼经理呢。这这合理吗？合理啊，我都已经仔细想过了。虽然呢，我对于游戏确实是没有天赋，对于这个行业也是一窍不通，但架不住我聪明，凡事都可以学嘛。而且啊，我也是觉得电竞行业是真的有发展，我爸也觉得这是一个特别有潜力的投资。还是我老婆聪明。那是当然。我先回去消化一下这个消息啊。哎，你先别走，我还有事要跟你商量呢。什么事儿？上次你不是跟我说了老 K 父母来基地的事情吗？嗯，我后来发现啊，很多家长就像他的父母一样，觉得打电竞就是打游戏，觉得轻轻松松就能赚到很多钱。之前爱家也是这么想的。嗯，不要 Q 我啊！虽然我以前很喜欢打游戏，但自从我打了职业以后，我觉得太难了。本来就是啊，哪有那么好的事儿？又能玩，又能轻轻松松把钱赚了。职业选手背后的苦痛和压力，很多人是看不到的，所以才会出现有那么多父母不理解自己孩子打电竞的情况。姐妹，你成长了。那当然，你以为我只是一个会潜规则队员的老板吗？嗯。而且啊，自从我把战队买下来，我就一直有一个想法，我一定要为战队做点什么。于是，我现在有了一个特别伟大的想法。你。不会是想把 ZGDX 也买下来吧？然后一统电竞圈？我没有成哥那么有钱，我是打算给你和爱家举办一个嘉年华